ரைட் இன்றைக்கி நாங்கள் லைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கேத்திர வேணும் ஒரு இயல் ஜோமெட்ரிக் ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் தான் நாங்கள் இயலில் பார்க்குற விஷயம் அதாவது ஒரு லைட்டை வந்து ஒளி கதிரா கதிரி அதிலேருந்து பார்க்குற விஷயங்கள் தான் அது ஜோமெட்ரிக் ஆப்டிக்ஸ் மேட்டு முறை நாங்களே இன்னும் உண்மையாக ஒரு லைட்டான ஒரு வேவ் அப்போ வேவாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அதை இன்னொரு விதமாக ஒரு தியரி இருக்குது பாட்டிகள் தியரி என்று இப்போ பாட்டிகளை கன்சிடர் பண்ணலாம் துணிக்கை கொள்கை என்று அது பின்னுக்கு நாங்கள் ரேடியேஷன் அண்ட் சிக்ஸ் எனக்கு அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டிவ்களுக்கு நாங்கள் அந்த விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது துணிக்கையாக கருதுகிற விஷயங்களை இது நாங்கள் ஒரு கதிரா கதிரி நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் சாதாரணமாக ஓயிலுக்குள்ளே நீங்கள் அப்படி தான் கருதி இருப்பீர் அதாவது ஒளி நீர் ஓட்டில் செல்லும் என்ற அடிப்படையில் பார்த்துருப்பீர் ஒரு ஊடகத்துலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு போ ஒரு மீடியாவிலேருந்து இன்னொரு மீடியாவுக்கு அது போயிருக்க அது முறைகளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதே நீங்கள் ஓயிலுக்குள்ளேயே ஓரளவுக்கு சொல்லிப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ முதல் கட்டம் இதில் நாங்கள் இப்போ இந்த ஒளி முறிவு இந்த விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உண்மையாக வந்து இந்த லைட் வந்து ரொம்ப ஆடத்தில் கணக்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இருக்குது அதாவது ஆரம்பத்தில் ஆடிகள் மிராஸ் வந்து இருந்தது அது எடுபட்டது இப்போ இந்த இந்த முறிவுலேயும் வேறு கொஞ்சம் தியரிகள் சிலபஸில் இல்லாத விஷயங்கள் இப்போவும் சில உடனே நீங்கள் படித்தா அதில் தவித்து கொடுங்க அந்த விஷயங்கள் என்ன முந்திர தியரியில் இருந்தது இப்போ இல்லை அப்போ நீங்கள் பாஸ்வே பிரதர் செய்யக்க சில வேலை வேறு இதுக்கு நீங்கள் படிக்காத வேலை எழுதுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அதெல்லாம் இப்போ சிலபஸில் இல்லை அப்போ நீங்கள் அந்த விஷயங்களை பார்க்க தேவையில்லை பழைய பாஸ்வே பொருள் செய்யக இப்போ இந்த இது கொள்ளி செய்யலாமே இருக்கேன் ஓட்டு அது என்ன தியரி என்று பார்த்து குழப்பப்படுறதில் எங்களுக்கு சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பார்த்தா தெரியும் இப்போ மீரோட்டமாக இருக்கா சிலபஸை பார்த்துட்டு போவோம் முதல் ஒளி முறை ரிஃப்ளெக்ஷன் அதில் போய் இருந்து நாங்கள் அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது அதை முறிவு நடக்குது அன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு வாளிக்க தண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது வாளி கொஞ்சம் உயரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிங்க சும்மா நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கே அப்போ அந்த விஷயங்கள் இவ்வளோ தூரம் அது அந்த இடம்பு என்றிருக்குது மீல் நோக்கி வந்திருக்குது ரெண்டு அந்த அப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ரிலீஸ் என்னதில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த அதில் சில ப்ராக்டிக்கல்கள் இருக்குது இப்போ இந்த அரிய ப்ரிசம் இதில் பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது சும்மா ஓயிலுக்குள்ளே சும்மா மேலோட்டமாக சில போல் நீங்கள் இந்த கலர் செப்ரேட் பண்ணுற இதில் சில விட பாவிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நாங்கள் இஞ்சி சில கொஞ்சம் தெரியல அதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த அந்த பிரசுமாக வச்சு செய்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அதாவது கொஞ்சம் மைக்ரோட்டாக கொஞ்சம் இதில் எடுக்கிறதுக்கு திருசியமானி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் என்ற ஒரு கருவியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது கொஞ்சம் செட் பண்ணுறதுகள் எல்லாம் ஒரு முறையாக தான் செட் பண்ணணும் அப்போ அதை என்னென்ன செட் பண்ணுறது அந்த விஷயங்கள் இந்த இதுக்காக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த அப்படியே அங்கேஸ் சார் லென்ஸ்லேயும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு சிம்பிளான இதுகள் அதாவது தின் சிபோ தின் லென்ஸ் மெல்லிய சிறிய வில்லைகள் என்ன கேட்டகரிக்க வர்றதால் மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே இயல் சிலபஸுக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் திக்கான இதுகள் வந்து எங்கள இயல் சிலபஸுக்கு வராது அடுத்தது இது கட் மேடி த கட் அது இந்த மாதிரி இப்போ பயாலஜியில் டீப்பாக பார்ப்பேன் இங்கே நாங்கள் எங்களை ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதாவது இந்த லென்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களை பற்றி மட்டும் தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் வேறு சில பிரச்சனைகள் இப்போ கண்ணாடி போடுறவே தானே அப்போ என்ன பிரச்சனைக்காக அப்படி ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணினேன் அது இந்த லென்ஸ் இந்த போக்கல் இருந்ததுகள் இந்த இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இதுக்கு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஒளியல் கருவிகள் ஒப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுலேயும் வந்து நாங்கள் முழுமையாக நாங்கள் நடைமுறையில் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது இல்லாத்தையும் நாங்கள் நீங்கள் இது படிக்க போகிறீங்க அடிப்படையான சில விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ சிலபஸுக்கு அடங்கி இருக்கிறது ஒரு கொஞ்சம் விஷயந்தான் நீங்கள் தேவையில்லாமல் கணக்க பார்த்து குழப்பம் பண்ணப்படாது இந்த விஷயம் ரைட் நாங்கள் பாடத்துக்கு போவோம் முதலாவது லைட் ரிஃப்ரக்ஷன் ஒளி முறிவு இது நான் சும்மா கொம்மனா நான் வேவ்ஸ்ன்னு வாக்கையும் இந்த முறிவை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் சும்மா மேலோட்டமாக சொல்லுங்க அப்போ முறிகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அண்டு டக்குன்னு சொல்லுவோம் நேரங்களை குணாக்கப்படாது கேட்ட டக்குனா பதிலே சொல்லுங்க ஒன் பிள்ளையர் வேவ்ஸ் 
வீசன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படி வச்சு லோன் அந்த ஊடகத்துக்கு என்றைக்கு அது என்ன விஷயம் மாறுபடுறதால முறியுது அடிப்படையாக்கு அது வேற வேகம் உள்ள இன்னொரு ஊடகத்துல போயிக்க அப்ப வேற வேற ஊடகத்துக்கு வந்து சில பட வேகம் ஒரே வேகம் இருக்கலாம் அப்ப அதுக்கு முறிவு நடக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை எங்களுக்கு வேகம் மாறுபடணும் மாறுபட்டா தான் நாங்கள் முறிவடைகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்ப அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ இங்க பார்க்க போறோம் அப்ப அப்படி முறியக்க இப்போ சாதாரணமாக ஒரு லைட் ஒன்று இப்படி வருதுன்னா இப்போ இந்த இப்படி மாறி போயிக்க அதை நாங்கள் முறிவுன்னு சொல்றோம் அப்ப முறிவு நடக்கிறதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அங்கே அடிப்படையான விஷயம் வந்து வேகம் மாறுபடுறதான் இந்த ஊடகத்துக்கு வேற வேகம் இந்த ஊடகத்துக்கு வேற வேகம் இருக்கே அங்க முறிவு நடக்க போகுது சரி இப்ப நாங்க முதற்கட்டம் ஓயிலுக்குள்ள நீங்க சும்மா இதுல ஏதன் முறிவு விதிகள் அண்டு சில வழி எதன் படிச்சிருப்பீங்க சும்மா ஞாபகம் இருந்த சொல்லுங்க பாப்போம் உங்கள் இருக்கா அப்படி முறிவு விதிகள் அண்டு லோஸ் ஆஃப் ரிஃப்ரெக்ஷன் தெரிப்புக்கு பாத்துருப்பீ தெரிப்புக்கு சொல்லுங்க தெரிப்புக்கு என்னங்க தியரி ரிஃப்ளெக்ஷன் நட கேக்க சார் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு தான் சார் லோ மார்க் ஆ ரைட் சொல்லுங்க ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு என்ன நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் இருக்கு ஈக்குவல் இருக்கு மொண்டு ரைட் வேற இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் நடக்குது <laughs> இது கீழே ஒரு மீடியா மேலே இன்னொரு மீடியான்னு வைப்போம் இப்போ இதில் ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வருதுன்னு வைப்போம் நான் எப்படிப்பட்ட லைட்டை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் பரலல் ரே வந்து நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம் முடியாது <laughs> ஓகே அதுவும் பரலா இருக்கும் சரி அந்த லைன் இந்த லைனோட கொம்பையா பண்ணிக்க எப்படி இருக்கும் ஓகே ரைட் பே பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் அப்ப வேண்ட் இப்ப நான் கேட்கிறேன் அது வந்து இதுக்கு பே பண்ணிக்கலாம் இருக்க போகுது சரி இப்படி சில வே ஃப்ரெண்டுகளை நான் கேள்வி விடுறேன்
இஞ்சாலையும் ஹீரோனும் நான் இப்போ ஹீரோ அந்த பிரச்சனையே அதாவது இப்போ நான் இதில் இந்த கலரில் இருந்த விஷயங்கள் வே ஃப்ரண்ட் இப்ப நாங்க இப்ப இந்த ஊடகத்துல ஒரு வேகத்தை ஒரு வி ஒன் வைக்கிறேன் இந்த ஊடகத்துல ஒரு வேகத்தை வி டூ ஒன் வைக்கிறேன் இப்ப அதால இந்த மாதிரி மாற்றம் நடக்க போன பேர் தான் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் இப்ப மேல் ஊடகத்துல வேகத்தை ஒரு வி ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் கீழ் ஊடகத்துல வேகத்தை ஒரு வி டூ ஒன் வைக்கிறேன் நான் ரைட் சும்மா ஒரு மெக்கானிக்ஸ்ல நீங்க பார்த்த மாதிரியான விஷயத்தை யோசிக்கணும் இந்த வேப்புறன் அப்படி இங்க வரைக்க நாங்க பாப்போம் இதுல நான் கீறின மாதிரி இப்படியே வந்திருக்குமா அல்லது இல்லையான்னு பார்த்தா மேஞ்சு இப்படி நான் நீளமா கருதுறேன்னா இப்படி நீளமா கருதுன்னா மேன் எடுத்தா இந்த ஊடகத்துல செக்கனுக்கு பி ஒன் மீட்டர் தூரம் போகணும் ரைட் இப்போ இதுக்க வருது ஓகே நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நீளம் எடுக்கிறேன் ஒரு டெல்டா டி டைம் எடுக்கிறேன்டா டெல்டா வி ஒன் இந்து டெல்டா டி தூரம் இதுக்கு ஆசைஞ்சு இருக்கும் அப்போ இஞ்சையும் அதே இதுன்னு பார்த்தா இல்லையே இஞ்ச பூகம் வி டூ அப்போ இந்த இதுலேருந்து நாங்கள் யோசிப்போம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் சொட்டு இஞ்சால தள்ளி விரைக்கும் ஒரு சின்ன பாட்டு இந்த அடுத்த மீடியாவுக்கு என்ன பண்ண போகுது ஆனால் இந்த அடுத்த மீடியாவுக்கு என்ன இந்த வெலாசிட்டியோட கொம்பு ஆவணிக்கு இஞ்சை வந்து குறைய வெலாசிட்டி அப்போ இந்த கொஞ்சம் மெதுவாக போகும் போதாக பிந்துற மாதிரி வரப்போ இதோட கொம்பே அவனைக்கு இது கொஞ்சம் பிந்தி போகிற மாதிரி வரப்போ அப்போ இங்கே கொம்பே அவனைக்கு இப்போ வேஃப் ஃப்ரண்ட் என்னென்று வரப்போகுதுண்டா நான் இதுக்கு வெலாசிட்டி குறையண்டு சிம் பண்ணுறேன்னா அப்போ என்னென்று வரப்போகுதுண்டா இப்படி வரப்போகுது அதாவது இப்படியே ஸ்ட்ரைட் லைன் அணியற இல்லாம இப்படி வரப்போகுது இனிதுக்கு வேகம் குறையண்டதால அதுல யாருக்குன்னு குழப்பம் இருக்கா இந்த அலைமுகம் நான் கிருணத்துல குழப்பம் இருந்தா சொல்லி போடணும் இந்த உடத்துல வேஃப்ரண்ட் இப்படி வரப்போம் அலைமுகத்துக்கு செங்குத்தாத்தனை நாங்கள் அலையின் அலை செல்ற திசைன்னு எடுக்கிறோம் அப்ப இந்த உடத்துக்கு அலை செல்ற திசை பார்த்தா என்ன இந்த அலைமுகத்துக்கு செங்குத்தான திசையில கீறோன்னு நான் அலை செல்ற திசையா ரைட் அதை கீறுவோம் அப்ப இது அலை செல்ற திசை அப்ப இதைத்தான் நாங்கள் என்ன அலை என்ன ஒளி முறிவு என்று நாங்க சொல்றோம் சரி இதுக்கு எதுவும் தொடர்புகள் எடுக்கையில் ஒன்று பார்ப்பாங்க பொதுவாக நாங்கள் என்ன படுகோணம் அதாவது இன்சிடன்ட் ஆங்கிள் பெட்டது அடுத்த ஊடகத்துக்கு போயிருக்க ஆங்கிள் புரிஞ்சு தானே போகிறபடியா ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் அப்போ இதுகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் பொதுவாக படுகோணத்தை ஐயண்டும் அதாவது இன்சிடன்ட் ஆங்கிள் ஐயண்டும் முருகோணத்தை ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ஆறனும் பொதுவாக நாங்கள் மார்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் அப்போ அதுகளை மார்க் பண்ணிவிட்டு இதாக ரிலேஷன் எடுக்கையில் ஒன்று பார்ப்போம் நாங்கள் இதில் அப்போ நான் அதில் மார்க்
என்ன நார்மல் லைனுக்கும் அதாவது செவ்வனுக்கும் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளுக்கும் அதை படுகாதிற்கும் விடப்பட்ட கோணத்தை தான் நாங்கள் என்ன படுகோணம் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்போ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இதில் இது அதை நாங்கள் பொதுவாக ஐயன்னு மார்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் அதே மாதிரி நோமல் லைனுக்கும் முறிகதிற்கும் விடப்பட்ட ஆங்கிளை நாங்கள் பொதுவாக ஆர் என்று மார்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் சரி இப்போ இதுகளுக்கு இடையில் நான் இதன் தொடர்பு எடுக்கையில் மட்டும் பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பேஃப்ரண்டுக்கும் அதில் செல்கிற திசைக்கும் இடையில் உள்ள கோணம் வந்து தொண்ணூறுபாக அதே மேல்தான் கீழையும் இது வந்து தொண்ணூறுபாக அப்போங்களே இந்த ரெண்டு செங்கோண முக்கோணங்கள் இருக்க வருது அப்போ அதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் ரிலேஷன் எடுக்க போகிறோம் மீன் எங்களுக்கு செங்கோண முக்கோணத்துக்காக எங்களுக்கு இந்த சைன் கொஸ் டேனுகளுக்கு இடையில் எங்களுக்கு வந்து தொடர்புகள் எடுக்க தெரியும் அப்போ இந்த செங்கோண முக்கோணங்களை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு நான் தொடர்பு எடுக்க போகிறேன் அதில் ரெண்டு முக்கோணத்துக்கையும் பொதுவாக வர்ற பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக வருது அதே நேரம் மற்றது இந்த பக்கத்தையும் இங்கே நாங்கள் இந்த பக்கத்தையும் எங்களுக்கு இந்த வேகங்கள் சார்பாக நாங்கள் எழுதலாம் என்றபடியாக எங்களுக்கு செங்கோணம் முக்கோணத்துலேயும் ஒன்று இந்த பக்கம் சம்மந்தப்படணும் மற்றது இந்த பக்கம் சம்மந்தப்படணும் ரைட் ரெண்டாவது இது பொருத்தமாக வேறுமண்டு பார்ப்போம் இது ஐயண்டா அதே மாதிரி தானே இதுவும் ஆய் அப்போ இது தொண்ணூறு சை ஆய் அப்போ இந்த கோணம் ஐயண்டு வேறும் அதை நான் மாற்ற இப்போ எனக்கு என்ன இந்த பக்கமும் இதுக்கும் சம்மந்தப்படணும் ஏன் இந்த பக்கம் ரெண்டு முக்கோணத்துக்கும் கொமனாக இருக்குது இந்த பக்கத்தை நான் என்ன இந்த வேகம் சார்பாக எழுதலாம் ரெண்டபடி அதன் ஒரு அர்த்தம் உள்ள இதாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கமும் இது ஏன்னா இந்த கோணத்தை பொறுத்த வரையில் அது என்ன சைன் அப்போ இது இருக்கா சைன் ஐயை நாங்கள் எழுதுவோம் அப்போ அதில் நான் அது இதோட சிறிய நேர இடவழி என்று வைக்கிறேன் அப்போ ஒரு டெல்டா டி டைமில் இதில் இருந்து இதுக்கு வந்தேன்னு வைக்கிறேன் ரெண்டபடியா அப்படின்னா இந்த நீளத்தை வி ஒன் இன்டு டெல்டா டி என்று எழுதுறேன் ஒரு சிறிய நேரத்துக்கு வந்தேன் அதே சிறிய நேரத்துக்கான இந்த விஷயமும் நடந்திருக்குது ஆனா இங்கே என்ன வி டூ ரெண்டபடியாக நான் இந்த நீளத்தை வந்து V2 டூ இன்ட்டு டெல்டா டி என்று எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுதி கொண்டு போய் ஏதாவது டவுட்டண்டா இல்லை நான் எதுவும் மாறிக்கிறது எழுதினா உடனே சொல்லுங்க என்னடு வி டூ இன்டு டெல்டா டி அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தை நான் சும்மா ஒரு இல்லண்டு வைக்கிறேன் அது ரெண்டுக்கும் கொமன வர போகிற விஷயம் இப்போ இல்லண்டு வைக்கிறேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் இனி தொடர்பாக பார்ப்போம் முதல் இந்த சைன் ஐயை நாங்கள் எழுதுவோம் என்ன எதிர்பார்க்கிறதுங்கள் செம்பக்கம் எதிர்பார்க்கம் இது அதாவது என்ன பி ஒன் இன்டூ டெல்டா டி மற்ற செம்பக்கம் செங்கோணத்துக்கு எதிர எதிர்பார்க்கம் எல் அப்போ வி ஒன் இன்டு டெல்டா டி இங்கு எல் வரப்போகுது அதே மாதிரி சைன் ஆரை பார்ப்போம் முதல் கட்டம் படத்தில் நாங்கள் ஆரை மார்க் பண்ணணும் இவ்வளவும் ஆரண்டபடியா இது செவன் இது பிரிமே பிறப்பு என்றபடியா இவ்வளவும் தொண்ணூறு சை ஆர் இப்போ இது தொண்ணூறு இது நைன்டி மைனஸ் ஆர் ரெண்டபடியாக அப்போ இது ஆறாக இருக்கும் பழத்தில் திருப்பி சொல்ல சொன்னால் சொல்லுவேனா என்னென்று இந்த கோணம் ஆறாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இனி நாங்கள் சைன் ஆறு கழுதுவோம்
ഇതിൽ പകം ഇത് അതായത് വി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി സംഭവം പാത്തമായിരുന്ന സംഘോണത്തേക്ക് എതിരെ എന്നെ അത് എൽ ഇത് എൽ എണ്ണത് ഞാൻ പോട്ട വിഷയം അതേമാതിരി ഇത് ഡെൽറ്റ ടി എൻ്റെ ഞാൻ ചുമ്മാ അടുത്ത വിഷയം അപ്പൊ അതിൽ വരപ്പെടാനെ എന്നെ ഉണ്ടേ ഉണ്ടാളെ പിരിച്ചു വിടാത്ത അത് വരാതെ പെട്ടാണ് ഉണ്ടേ ഉണ്ടാളെ പിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിടിക്കേക്ക് ഇഞ്ചാളെ സൈൻ ഐ ഓ സൈൻ ആർ വരെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പാത്രം വരുന്ന ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസൽ ആ പോയിരുന്നു അതേമാതിരി എല്ലും ക്യാൻസൽ ആ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ബി വൺ ഓവർ ബി ടു വൺ വരുന്നു അപ്പൊ പാപം മറക്കാ ഒരു ഊടകത്തിലിരുന്ന് ഇന്നൊരു ഊടകത്ത് കതിർ പോയേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു തുടർവ് എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ പടുകോണത്തിന്റെ സൈനിക്കും മുറികോണത്തിന്റെ സൈനിക്കും ഇടയിലാണ് വിഹിതം പാത്ത എന്നെ എന്ത് ഊടകത്തിൽ മുതൽ പടുകുതോ അന്ത അന്ത ഊടകത്തിലെ വേഗം കീഴ് എന്ത് ഊടകത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു അന്ത വേഗം വരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് വേഗം പാത്രം വേണ്ട ഇന്നിനത്തിലെ തങ്ങിയിരിക്കും വേണ്ട പാത്രം വേണ്ട മസലും കോപ്പോ ഇത് വേഗം ഇന്നിനത്തിലെ തങ്ങിയിരിക്കും വേണ്ട എന്റെ മിൻകാന്ത അല്ലെ അപ്പൊ മിൻകാന്ത അലി എന്നേക്ക് എന്നെ അത് എന്താ ഊടകത്തിന്റെ ഒരു കാന്ത പ്ലം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കണിയത്തിലെയും മുമ്മിയ മിൻ പ്ലം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കണിയത്തിലെയും അപ്പൊ കാന്ത പ്ലം റിലേറ്റഡ് ആണ് കാന്ത ഉപ്പുതരൻ അതേമാതിരി മീൻ പിള്ളത്തേക്ക് മീനുള്ളിയെ മാറിയപ്പെട്ട് ഇണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകളിലാണ് എന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഊടകങ്ങള് തങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ നാങ്ങൾ പൊതുവാ ചൊന്നായ അത് ഊടകത്തില് തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതോടെ അടിസ്ഥനണ്ട ഏനിയ അലകളെ അതായത് പൊറിമുറി അലകളെ പൊറത്തവരയില് അങ്ങ് വേഗം വന്ന് മുറ്റം മുഴുത ഊടകത്തിലാണ് തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആന മിൻകാന്ത അലയെ പൊറത്തവരയില് വേഗം ഊടകത്തിലെ മട്ടുമില്ല പറ അലയിന്റെ അതിർവണ്ണിലയും തങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശരിയോ പൊറിമുറി അലയെ പുറത്തവയിലെ മുറ്റം മുഴുത വേഗം വന്ന് ഊടകത്തിലാണ് തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആന മിൻകാന്ത അലയിന്റെ വേഗം അത് ഊടകത്തിലെ മട്ടുമില്ല പറ അലയിന്റെ അതിർവണ്ണിലയും തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരി അപ്പൊ കുറിപ്പിട്ട ഒരു ഒരു നിറ ഒളിക്കതിൽ പഴുതന്നെ വെപ്പം പേര് കുറിപ്പിട്ട അതിൽ വന്നാൽ ഇത് കുറിപ്പിട്ട ഊടകം എന്നാണ് ഇത് ഇന്നൊരു കുറിപ്പിട്ട ഊടകം എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കോണത്തിനാണ് ഇന്ന മാത്തിനായ എന്നെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ വേഗം വന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോണങ്ങളെ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയം വേണ്ടി അത് കുറിപ്പിട്ട നിറ ഒളിക്കതിലേക്ക് കുറിപ്പിട്ട ഊടകത്ത് കുറിപ്പിട്ട വേഗം എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഇന്ന പടകോണത്തിലെ മാത്തിനായ എന്നെ ഇന്ന ഇതിൻ്റെ വേഗം മാറപ്പൊറിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക വേഗങ്ങൾ മാറിയണ എന്നെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഐ ഒ സൈൻ ആറിന്റെ വീതവും ഒരു മാറി അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇതിന്റെ പടുകോണത്തിന്റെ സൈനിക്കും മുറികോണത്തിന്റെ സൈനിക്കും ഇടയിലാണ് വീതം ഒരു മാറി എന്ന് സൊല്ലണാങ്ക ശരിയാ അത് ഉമ്മയായി ഇതിന്റെ വേഗങ്ങളിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉളകത്തിൽ ഏതാ ഡൗട്ട് ഇരുന്ന ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാം പാക്കുടിയുമായി ഫുള്ള വിടുറേ നിങ്ങൾ അതിലെ സും പണി പാക്കലാം എഴുത്താക്കി വിടുമ്പോ എല്ലാ വളം പാക്കുടിയുമായി വിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സും പണി പാത്തുകൊള്ളാം ഡൗട്ട് ഇരുന്നാ ചൊല്ലുങ്ങ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പോറേ ഇത് ഒരു ഇന്ത്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായ വിഷയം അത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഈ വിഷയം പിന്നെ പടുകോണത്തിന്റെ സൈനികം മുറികോണത്തിന്റെ സൈനികം ഇടയിലാണ് വിഹിതം ഒരു മാറി അത് തന്നെ എന്റെ ഊടകത്തിൽ എന്ത് പടുകുതോ അന്ന് വേഗം മേലെ വരുത് മറ്റ ഊടകത്തിലെ വേഗം കിഴ വരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു പേരാള് സൊല്ലണാങ്ക എന്നെ മുറി ചുറ്റിക്കേണ്ടു അതേ കൊഞ്ഞ മടി വാച്ചിട്ട് ഇത് മുതലാവ് ഊടകം അപ്പൊ ഇത് മുതലാവത് ഊടകം സാർവ രണ്ടാമത് ഊടകത്തിന്റെ മുറി ചുറ്റി എന്നെ ഞങ്ങൾ സൊല്ലണാങ്ക അത് ഞങ്ങൾ സിമ്പിളാ വന്ന് എന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് കൊള്ളണാങ്ക താൻ അത് രത്തം ഇരിക്കുന്നത് അതിന് കൊഞ്ഞം വടിവാ ചൊന്നാ എന്ത് ഊടകത്തിന്റെ മുറി ചുറ്റി രണ്ടാം ഊടകത്തിന്റെ മുറി ചുറ്റി ഏത് സാർവ മുതലാം ഊടകം സാർവ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നുക്ക് പോറാത ഏതിന്റെ മുറി ചുറ്റി എന്നത് മുന്നൂ പോറത് ഏത് സാർവ എന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഞങ്ങൾ പുതിയ ഒരു സൊല്ലു പാവിക്കണാങ്ക എന്റെ മുറി ചുറ്റി റിഫ്ലക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്റെ ഒരു ടേംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനാങ്ങ് സൊല്
வெற்றிடத்தின்னு <laughs> அப்ப வழிக்கு கிட்டத்தட்ட அது ஒன்றுதான் வேறாது அப்ப இண்டபடியே நாங்க ஒரு ஊடகம் வழியா இருக்கீங்க என்ன அது இந்த ஊடகத்தின் முறைச்சுட்டு அறிஞ்சு இது சார்வான்னு சொல்லாம வளமையா நாங்க பாவிச்சு கொண்டாடாங்க ஆனா மற்றபடி என்னவோ இந்த தொடர்புல உண்மையான விஷயம் என்ன ஒரு ஊடகம் சார்வா இன்னொரு ஊடகத்தின் முறைச்சுட்டு இந்த மேல் ஊடகம் வெற்றிடமா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன இந்த ஊடகத்தின் தனி முறைச்சுட்டு சொல்றாரு மற்றபடி இன்னொன்று சார்வா தான் அது வேற ரைட்டோ முடிவிலே <laughs> சில சில விஷயங்களை பார்ப்போம் இதில் போயிடுச்சா இப்போ வெற்றிடத்துக்கு பார்த்தோம்னா இல்லை அண்ணுற ஒழிக்கிறதுன போகவும் உண்டு தான் ஆனால் வேறு வேறு ஊடகங்களுக்கு போயிக்க வந்து என்ன அந்த அதிர்வெண்ணோட அங்கே வேகம் மாறுறதால அங்கே பொதுவாக என்ன நிறப்பிடுகிறது ஏற்படுறதுக்கு அதுதான் அப்போ ரீசன் சும்மா இந்த படத்தை வச்சு கொண்டு சொல்லுங்க அப்போ உங்களுக்கு சில வேலை உங்களுக்கு அதிர்வெண் கூட குறைஞ்சது வேகம் கூட குறையணும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் வந்து வேறு பிரச்சனை அப்படி ஏற்கனவே தெரிஞ்சாக்க சுத்தமாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த படத்தை வச்சு கொண்டு சொல்லுங்க அப்போ எதுக்கு வேகம் கூட வேற போடுறது ரெட் டைம் பை ரெட் டைம் கொம்பே ஆகணும் கொம்பே ஆகணைக்கு எதுக்கு வேகம் கூட வேற போடணும் கேட்குறீங்க சும்மா இந்த படத்தில் இருந்து கேட்குறேன்னா இந்த கலர் சர்ப்ரைஸில் இருந்து இப்போ இதுக்கு மேல் பார்த்தேன் நாங்கள் அந்த ஒளிமுறைக்கு ரிலேஷன் எடுக்க கேட்க வந்து வேஃப் நெட் டெரெக்ஷனுக்கு இருந்தாங்க இப்போ இந்த வேஃப் ஃப்ரண்ட் நெட் டெரெக்ஷனுக்கு இருந்தாங்க இப்போ அதை வச்சு கொண்டு இருந்தாங்க அப்போ இதே நீங்கள் வேஃப் ஃப்ரண்டை வச்சு கொண்டு கேட்பட பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லுவீங்க இப்போ இதுக்கு கூட குறையண்டது டக்குன்னு சொல்லுங்க வாப்போம் முடியாம போயிருந்தா இப்படி நேர போயிருக்க வேண்டியது நான் ஒரு அவரேஜா இப்படி முடிஞ்சு போதுன்னு இப்படி எடுக்கிறேன் ஒரு அவரேஜா அப்ப அலை முகத்தை பார்த்த மாதிரி இருந்தா இந்த அலை செல்வதைக்கு செங்குத்தா இருக்கிறதான் அலைமுகம் அப்ப இந்த ஊடகத்துக்கு இது அலைமுகம் இந்தியால பார்த்தோம்னா நான் என்ன சும்மா ஒரு அவரேஜா நான் கீறின போட்டு பார்த்தோம்னா இது அலைமுகம் இது நான் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு கீரைக்கு வேற வேற மாதிரி வரப்போம் பைலட்டுக்கு கீறின ரெண்டா என்ன இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலி பக்கமா கதிர் முடிஞ்சதே அதுலயும் இந்த ஒவ்வொரு கலருக்கும் வேற வேற வேகம் பண்ணபடியா உள்ளதுக்கு வேகம் குறைஞ்சாலும் என்ன நல்லா ஸ்லோ பண்ண போற ரெண்டா என்ன இப்படி வர போகுது அப்ப உள்ளதுக்கு நாங்க கொம்பையா வண்டி பாக்கிக்க என்ன இதுக்க வயலத்துக்கு தான் என்ன உள்ளதுக்கு வேகம் குறைய வரப்பு ரெட்டுக்கு கொம்பையா வண்டிக்கு வேகம் கூட இந்த மீடியாவுக்கு கிளாஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மீடியாவுக்கு நாங்க கொம்பையா வண்டிக்க ரெட்டுக்கு கூட இருக்க போகுது வெலோசிட்டி 
பைலட்டோட கொம்பே ஆவணிங்க இப்போ நீங்கள் எந்த மீடியாவில் எடுத்தாலும் இப்படித்தான் வேறு ஆக வேக்யூமுக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் சேம் வெலாசிட்டி வேறும் மற்றபடி நீங்கள் எந்த மீடியாவுக்கு எடுத்தாலும் ரேட்டுக்கு தான் நாங்கள் கூட வர போகுது மற்றது வயலட்டுக்கு குறைய வர போகுது ஆனால் அதனுடைய விலையும் மீடியாவுக்கு மீடியா வித்தியாசமாக இருக்கும் இது நாங்கள் என்ன ஃபண்டமெண்டலாக நாங்கள் தியரியில் இருந்த இருக்கையில் எங்களோட ஒரு ஒப்சர்வேஷனில் இருந்து அப்ரிசுக்குள்ளால் லைட் போயிருக்க இப்படி கலர் சர்ப்ரைஸன் வருதுன்றது நீங்கள் அவ ஏற்கனவே அவதானிச்சிருப்பீங்க அப்படி ஒரு படத்தை தான் நான் தந்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு எங்களோட ஒப்சர்வேஷனில் இருந்து நான் சொல்கிறேன் ஒழிய ஃபண்டமெண்டலாக தியரியில் இருந்து நான் எடுக்கையில் அந்த விஷயம் எங்களுக்கு ஏழு சிலபஸுக்கேயும் இல்லை அப்படி ஆக ஃபண்டமெண்டலாக தியரியில் இருந்து எடுக்கிற விஷயம் கணக்கோட <laughs> ஓகே இதுக்கு விளங்கம் படுத்தினதுக்கு என்ன ஒவ்வொரு கலருக்கு வேற வேற வேகம் வேற போகுது அப்ப அந்த வி ஒன் ஓ வி டூ போடைக்கு வி டூக்கு வேற வேற பெருமதி வரப்படிய வி ஒன் ஓ வி டூ ரேசியோ என்ன வேற வேற பெருமை தான் மிறப்போம் என்ன என்ன அதுதான் நாங்கள் என்ன இந்த ஊடகம் சார்பாக இது என்ன முருகி சுட்டியான்னு சொல்றோம் அப்ப என்னபடியா என்ன ஒவ்வொரு கலருக்கு வேற வேற ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் நாங்கள் மிறப்போம் அதாவது சைனையோ சைனாருண்ட வேல்யூ வந்து வேற வேற கலருக்கு வந்து வேற வேற வேல்யூ தான் மிறப்போம் சரியா பொதுவாக 
தனி முறை சுட்டி எண்ணும் கலைக்கிறனாங்க இரண்டா அது வேட்டிடாவும் வழியும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றட்ட அப்படியே பின்னுக்கிட்டாங்க பார்ப்போம் அது இன்னும் எஃபிஷியமெண்ட் விட முடியாது இப்படி எளினா ஏற்றம் என்ன கிளாஸ் என்ன முறை சுட்டி யாரும் லேட்டா தெரிஞ்சிருக்கோம் <laughs> பொதுவா சூரியன் உதிக்கைக்க சூரியன் மறையக்க சோப்பா இருக்கிறார் அதுவும் வந்து இதான் விஷயம் மீன் எங்களை சூரியன் மறைஞ்சு கீழே போயிருக்க ஒப்பூட்ட அளவில் அங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து சோப்பா தான் இருக்கும் அப்ப கடைசியா மறையக்க என்ன அந்த சோப்பு தான் தெரிஞ்சு மறைய போகுது அப்படி அதனால சூரியன் உதிக்கைக்கையோ அல்லது மறையக்கையோ வந்து கை வந்து அப்படி ஒரு ரெடிஸ் ஆயிருக்கிறது ரீசன் இதுதான் இரண்டா வேக்யூம் அந்த மீடியாவில் இருந்து அங்கே இன்னொரு மீடியாவுக்கு அங்கே லைட் என்ன பண்ணிக்கு என்ன அங்கே கலர் செப்ரேஷன் வர போகுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு சூரியன் தெரிய வழி கிடைக்க உள்ளதுக்கே என்ன மேலே இருக்கிற லைட் தான் நாங்கள் தெரிய வழி கிட போகுது என்ன சுவாப்பு என் முடிஞ்சு போயிருக்க மிச்சங்கள் கீழே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஒரு லைட் என்ன பண்ணுது அன்றைக்கி இது வர போகுது அப்போ அதே மாதிரி தான் மறையக்கு இப்போ நான் சொன்ன சில பிள்ளைங்க கஷ்டமாக இருந்தால் சொன்னீங்கன்னா கீறி விளங்கப்படுத்துவேன் ஓகே தான் விடுங்கோம் குழப்பமே இருந்தா சொன்னீங்கன்னா சரி காட்டுவேன் ஒரு மீடியாவின் தனி முறை சுட்டி அதாவது அப்சல்யூட் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்பது வந்து நாங்கள் வேக்யூம் ரிலேட்டடாக கதைக்கிறது தான் அந்த மீடியாவின் தனி முறை சுட்டி அப்சல்யூட் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்றோம் நாங்கள் இது வேக்யூம் ரிலேட்டடா நாங்கள் கதைக்கிற விஷயத்தை சரி இப்படி ஒரு விஷயம் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் நாங்கள் ஒன் இன் டூ ஒன்னா ஒன் ஓவர் டூ இன் ஒன் ஒன்று எழுத எழுதலாம்னு சொல்லிக்கிறது ரைட் சும்மா அதே இருக்க நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி வேறு நானும் உண்டும் முதல் நான் இந்த ஒன் இன் டூவை வந்து வெலோசிட்டி ரிலேட்டடாக நான் எழுதுகிறேன் ஒன் அண்ட் மீடியாவுக்கு வெலோசிட்டியை வி ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் மீடியாவுக்கு வெலோசிட்டியை வி டூ அண்ட் வைப்போம் அப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது வி ஒன் ஓவர் வி டூவா இல்லை வி டூ ஓவர் ரைட் சொல்லுங்க பாபா அப்ப ஒன் இன் டூ வி ஒன் ஓ வி டூ வி டூ ஓ வி ஒன் வரும் இதுக்கு முதல்ல நாங்க பார்த்த விஷயம் ஒன் இன் டூ என்றது என்ன அதாவது டூ என்ற ஞாபகம் சொல்லுங்க இந்த மீடியா ரிலேட்டடா இந்த மீடியாவின் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து இங்க இந்த வெலோசிட்டியோ இந்த வெலோசிட்டியோ வருது அப்ப இந்த டூ அண்ட் மீடியாவின் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நாங்க காணிக்க மெட்ட மீடியாவின் வெலோசிட்டி தான் மேல வர போகுது டூ அண்ட் மீடியாவின் வெலோசிட்டி கீழே வர போகுது உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணுமா இந்த இன்ஸ்டியூட்களுக்கு வந்து ஜோச்சுக்கோ நிக்கிறீங்க அந்த நேரம் அப்ப நாங்களுக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்தா மேல வி ஒன் வர போகுது கீழே வி டூ வர போகுது அப்போ அதே மாதிரி நான் டூ என் ஒன்று கழினா என்ன இது இந்த இன்வெஸ்டாக வேற போகுது அப்போ டூ என் ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வி ஒன் கீழே வேற போகுது மேலே வி டூ வேற போகுது ரெண்டு அப்போ என்ன இது சரி இந்த விஷயங்கள் மீடியா ஒன் ரிலேட்டடாக மீடியா டூனர் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்பது என்ன ஒன் ஓவர் மீடியா டூ ரிலேட்டடாக மீடியா ஒன் இண்டே இந்த இது தலைகளாகிட்டீங்கன்னா இந்த விஷயம் வேறு இந்த இது அவங்கட தேவைகளுக்கு கேள்வி எழுதும் தேவைகளுக்கு நாங்கள் இதில் மாறி டக்கக்கன பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்க உடம்பு இந்த விஷயம் இல்லையா இருக்கும் பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லுங்க ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் 
இது வந்து அந்த கேள்வியில தேவைப்படுற விஷயங்கள தான் நம்ம நான் தந்துருக்கிறேன் இது இந்த மாதிரின்னு பார்ப்போம் நாங்கள் வேலோசிட்டி ரிலேட்டடாக போடுவோம் சரி வேறு இதோட பார்ப்போம் இப்போ அதே நம்பர் ரிலேட்டடாக நான் அந்த ஒன் டூ த்ரீல வச்சு கொள்றேன் மீடியா ஒன் என்ற வேலோசிட்டியை வி ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் மீடியா த்ரீ இந்த வேலோசிட்டியை வி த்ரீ என்று வைக்கிறேன் அதாவது யாராக இருக்கலாம் போட்டராக இருக்கலாம் கிளாஸாக இருக்கலாம் இன்னவோ நான் சும்மா நம்பர்ல நான் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இது ஒன் மீடியா வேலோசிட்டி வி ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் டூவுக்கு வி டூ ஒன் வைப்போம் ரைட் எழுதி கொண்டு போவோம் இந்த மாதிரி சரி வருது ஒன்றுதான் பற்றி பார்ப்போம் வேலோசிட்டி ரிலேட்டடாக நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா வி ஒன் ஓவர் வி த்ரீ வரப்போ இந்தியாவில் இதுக்கு பார்த்தோம்னா வி ஒன் ஓவர் வி டூ வரப்போகுது இன்டு வி டூ ஓவர் வி த்ரீ வரப்போகுது இப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறபடியே என்ன அது கேன்சலாக போயிடும் அப்போ என்ன ஒன் பை த்ரீ என்று வரப்போகுது அப்போ அது என்ன விஷயம் அப்போ இங்கே இதுவும் இதுவும் சேம் நம்பரா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நீங்க இந்த ஒன் என் த்ரீ இடைக்கு ஒன்ன கொண்டு வந்து போடுறீங்க இங்க என்ன போடுறீங்களோ அதே இதை இங்க போடுவாங்க இப்ப இங்க நீங்க ஒரு கிளாஸ் அண்ட் மீடியா இங்க போடுறீங்கன்னா இங்கேயும் கிளாஸ் ரிலேட்டடா இது இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நாங்க இருக்கணும் இது கேட்கலாம் இந்த எப்படி நாங்க எழுத இதா இருக்கு ஜோதி பாருங்க இருக்கா இதை போட்டு தனிமுறை அதே மாதிரி ஓட்டர் நேம் வந்து அப்சல்யூட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தனி முறை சுட்டி தான் தந்திருப்பீங்க ஒரு ரிலேட்டடாக நேமாக வந்து கல்வியில் டேட்டா தந்தையில் அப்போ நாங்கள் தான் இதை மாற்ற போகிறோம் ஃபைட் மாற்றுறேன் இடைக்கே என்ன இந்த விருப்பப்படி ஒன்றை கொண்டு வந்து சரிகலாம் நான் வேக்யூம் பண்ணதை கொண்டு வந்து சரிவேன் இடைக்க அப்போ டபுள் டூ என் வேக்யூம் இன்டூ இதில் என்ன போட்டோமோ அதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இஞ்சி வாங்க இஞ்சி டூ வேணா திருப்பி இஞ்சி டூ வேக்யூம் ரிலேட்டடா கிளாஸ் இல்லை ரைட் வேக்யூம் ரிலேட்டடா ஒரு மீடியாவின் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் என்ன அப்சல்யூட் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தானே சொல்றேன் நாங்கள் அப்போ இது வந்து அப்படியே கிளாஸ் இந்த ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் வரப்போம் இது பார்த்தோம்னா என்ன ஓட்டர் ரிலேட்டடா வேக்யூம் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதை நாங்கள் என்ன மாற்றி பார்க்கலாம்னு பார்த்துறாங்க என்னென்ன ஒன் என் டூ ஒன்னா ஒன் ஓவர் டூ என் ஒன் ஒன்று போடலாம்னு பார்த்துறாங்க இப்போ ஓட்டர் ரிலேட்டடா வேக்யூம் பொதுவாக நாங்கள் பாவிக்கிற வளமையான டேட்டா இல்லை ஆனால் வேக்யூம் ரிலேட்டடா ஓட்டர் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்த ஓட்டர் அப்சல்யூட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தனி முறை சுற்றி அப்போ இந்த விஷயத்தை நான் என்ன ஒன் ஓவர் வேக்யூம் ரிலேட்டடா ஓட்டர் என்ன போடலாம் அதுதான் என்ன அப்சல்யூட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ என்ன இதை ஒன் ஓவர் இது இப்ப நான் எடுத்து காட்டு விஷயம் தான் முன்னுக்கு மனிதர் எடுக்கையில யாருண்ட 
அப்சல்யூட் ரிஃப்ரேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இப்படி தான் அது டெடிட்டா ரெண்டா இந்த வேக்யூம் டெக்கி அதாவது ஒன்னுக்கு கிட்ட வாய் இருக்கக்கூடிய பொதுவாக நாங்க ஒரு மீடியா வந்து அப்சல்யூட் ரிஃப்ரேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்காங்க ப்ராக்டிக்கலாக வந்து காண போகிறோம் அப்படின்னா உண்மையாக வேக்யூம் ரிலேட்டடாக நாங்கள் கண்டா தான் அது ப்ராக்டிக்கலாக அந்த ரிசல்ட் வந்து உண்மையாக ஆக்குரேட் ஆனால் யாருடைய இந்த அப்ராக்சிமேட்டாக வேக்யூம் ஈக்குவலாக இருக்கிற படியும் நாங்கள் யார் ரிலேட்டடாக கண்டா அதுதான் அந்த மீடியா வந்து அப்சல்யூட் ரிஃப்ரேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் இருக்குமே அப்ராக்சிமேட் ஆனால் இப்போ அப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஜெயிக்கும் ஏஆர் ரிலேட்டடாக அந்த மீடியாவோட ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸை தான் காணுவோம் அது அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த வேக்யூம் ரிலேட்டட் அதாவது அப்சல்யூட் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் உலகத்துல ஏதாவது டவுட் இருக்கா அடுத்துதா கொஞ்சம் பரநாள் மீடியாக்கள் இருக்குது அதில் லைட் போயிருக்கு என்ன நடக்குதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் நடக்கோம் வந்துடும் இது தங்களையும் என்ன திருப்பி இஞ்சாலி மீடியாவுக்கு என்ட பண்ண போகுது ஸோ அதை பெட்டி புறவு பார்ப்பாங்க இப்போ இவ்வளோ தெரியும் முதல் மார்க் பண்ணுவோம் வழியில் இது ஒரு மீடியா ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் இது ஒரு மீடியா டூ அண்ட் வைப்போம் திருப்பி மீடியா இன்னொரு மீடியா டிஃப்ரெண்ட் மீடியா திருப்பி பழைய மீடியாவுக்கு வராது அது ஒன் அண்ட் மீடியாவுக்கு திருப்பி கீழே வருது இதை பற்றி நான் இன்னும் நான் மார்க் பண்ணல அதை பற்றி புறவு மார்க் பண்ணுவோம் அந்த விஷயத்தை பற்றி 
வீதிலே ஏதாவது ரிலேஷன் எடுக்கையில் பாபம் இங்க நான் இந்த இன்சிடென்ட் ஐ என்னும் ரிஃப்ளெக்டட் ஆகல ஆர் என்னும் மார்க் பண்ணா மீனண்டா இப்ப இங்க பார்த்த மாதிரி இருந்தா இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ஆகிகள் ஆனா எங்களுக்கு ஜியோமெட்ரி படி பார்த்த மாதிரி இருந்தா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஏன் இது ரெண்டும் பேரலல் லைட் அதாவது இந்த இந்த சர்வஸ் வந்து பேரலா இருக்கீங்க இந்த நோர்மல் லைனும் அப்படியே பேரலா வர போகுது ரெண்டபடியே இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா வர போகுது இங்க பொறுத்தவரை இது ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ஆனா இங்க வந்து இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அப்ப என்ன ஒரு கோவனா இல்லாதையுமே ஒரு ஐ என் இதுலேயும் ஒன் அண்ட் மீடியான ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் மீடியான டூ அண்ட் வந்து மார்க் பண்றேன் இப்ப இங்க ஆங்கிள் ஐ ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுல ஐ டூ அண்ட் வைக்கிறேன் இது ஐ டூ அண்டா இதுவும் ஐ டூவா இருக்கும் ஏன் இந்த ஜெனவாக்குற நோர்மல் லைன்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேரல ரெண்டு வழியா இது ஐ டூவா வர போகுது அதே மாதிரி இங்க இந்த ஆங்கில நான் ஒரு ஐ த்ரீ என்று வைக்கிறேன் அப்ப இங்க அடுத்ததுலேயே ஒரு நோர்மல் லைன் இருந்தேன் அதுக்கும் அது ஐ த்ரீ தான் வேற முன்னாடி எதுவும் சரி விடுவோம் அடிப்படையாக இந்த விஷயத்த இந்த ஒன் என் டூவ அந்த இடையக்கு ஒரு மீடியா போட்டு எழுதலாம்னு பார்த்துட்டாங்க அதாவது ஒன் என் ஒரு வெக்யூம போடுறேன்னு வெக்யூம் என் டூ அதாவது என் டூ ஓவர் என் ஒன் அண்ட் வேற ஒன் இருக்கும் நாங்க பார்த்துட்டாங்க அதாவது அப்சல்யூட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டடா நான் இதை மாத்துறேன் இங்க வந்து ஒன் ரிலேட்டடா மீடியா டூ இன்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதை நான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டடா நான் இங்கே எழுதுறேன் ரெண்டாயிரம் என் டூ ஓவர் என் ஒன் ரெண்டு எழுதலாம் இது முதல் நாங்கள் பார்த்துட்டாங்க அப்போ இதுல இருந்து நான் ஒன் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவையும் டூ எல்லாத்தையும் ஒரு சைடும் கொண்டு போயிருக்க என்னென்னு வேற போகுது இது இங்கே வேற இருக்க என் ஒன் சைன் ஐ ஒன் அதே மாதிரி இங்கே என் இன் டூ சைன் ஐ டூ ஒன்று வரும் இதுல யாருக்கும் குழப்பம் இருக்கா பாத்து சொல்லுங்க இதே மாதிரி நானப்ப இங்க வந்து இந்த சர்ஃபஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதா நான் இந்த இதை எடுத்தேன் அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபஸ்ல நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறக்க நான் எடுத்தா இதே பேட்டில் வரப்போது என்னண்டு சைன் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு என் த்ரீ இன்டு சைன் ஐ த்ரீ என்று வரும் அப்ப இதே மாதிரி நான் எடுத்தா இது என்ன எனக்கு அடுத்தது வந்திருக்கும் இதே விஷயம் தான் இது டூ இன்டு சைன் ஐ டூ என்ன பழசோட கொண்டு போய் நான் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்ப இதே சேம் இது ஈக்குவல் டு என் த்ரீ இன்டு சைன் ஐ த்ரீ என்று வந்திருக்கும் 
அப்ப இதுல இருந்து நான் ஒன்று சொல்லலாம பின்ன திரும்பவும் பழைய மீடியாவுக்கு எந்த பண்ணிக்க இங்க வேற இருந்தோம் மன்னண்ட மீடியா திரும்ப மன்னண்ட மீடியா வேற ரெண்டா என்னு சைனு மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு கன்சனா வெற்ற வடிய இந்த ரெண்டு டைம் பேருக்கும் ஒரு மாறலியா வெற்ற வடியா ஒரே முறை சுற்றிய ஒரு ஊடகம் திரும்ப வரைக்கு அதே பாடு கூட தான் அப்ப வேற போக இங்க திரும்பவும் என்ன இதுக்கு சமனான விஷயம் தான் திரும்பவும் வேற போகுது ரைட்டா அப்ப வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப அதுல முக்கியம் இந்த தியரி எப்ப எப்ப பண்ணலாம் இந்த சர்வஸ் வந்து கட்டாயம் பேரல இருக்கணும் பேரல டு ஈச் அதரா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ரிலேஷன் வந்து வெளியிட்டா இருக்கு சரியோ அப்ப இங்க எங்களுக்கு வேற ரிசல்ட்ஸ் என்ன இந்த இந்த பிரிமிய பிறப்புகள் சமாந்தரமா இருக்கேக்க எங்களுக்கு என்னு சாயின் ஐ கொமன் எழுதேக்க என்னு சாயின் ஐ ஒரு கன்சனா வரப்போ கண்டிஷன் இருக்குது என்ன இந்த பிரிமியர் பிறப்புகள் என்ன ஒன்று கொண்டும் சமாந்திரமா இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன இந்த இதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் பிரிமியர் பிறப்பு சமாந்திரமா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தொடர்பை வந்து நான் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ கேள்வி எல்லாம் முக்கியம் என்ன உங்களுக்கு ஒரு இது தெரியக்கு அதாவது கன மீடியாக்கள் ஏதோ அப்படி இப்படி போகுதோ ஒன்றுட்ட பெரிய டேட்டா தந்துருக்கணும் இங்கே இங்கே எங்கேயோ கேட்கிறேன் பண்ணிக்க இந்த வந்து பவுண்டரிஸ் வந்து பரலா இருக்குமே தான் நாங்கள் இது இடப்பட்ட இதை கன்சிடர் பண்ணாமல் அதை கொண்டு போய் இந்தியாவில் என்ன தேவையான இருக்கு அங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த தேர்தல் எல்லாம் அப்படியே கிளியராக இருந்தால் தான் என்ன எனக்கு உங்களுக்கு கேள்வியில் டப்டப்பட்டு அதை அப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் அப்போ இதோட எங்களால் கொஞ்சம் கேள்வி போட்டு விடுறேன் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்த விழா மிச்சத்தை பார்ப்போம் மெட்டது இந்த டேம் வந்து ஹீட் வரையும் படித்து முடிச்சிருக்கணும் ஒரு டியூஷன் டைம் சரியான ரசன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஓகே ஏண்டா எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு டைம் போட்டு கொண்டு போகலாம் அப்படி நீங்கள் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் எனக்கு தனியாக மெசேஜை போட்டு விடுங்களோ அதை பற்றி பிறகு யோசிக்கலாம் அந்த விஷயம் சரியா ரைட்டு என்ன இந்த டைம் உண்மையாக ஹீட் வேலையும் முடிச்சிருக்கோம் முடித்தா தான் அங்கால சிலபஸ் நோமலாக போகும் இங்கே அப்படியே பிரச்சனைப்பட்டால் இப்போ எந்த கடைசி வரையும் பிரச்சனையாக போயிடும் அந்த இது அப்போ நீங்கள் ஓகே ஏண்டா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு நாள் போகிறத பற்றி யோசிக்கலாம் முடியவில் எனக்கு ஒன்று இன்னொன்று ஃப்ரீ வேலும் ஒன்று ஒன்று அதை பாவிக்கலாம் இதே டைம்கள் அப்போ நீங்கள் ஜோச்சு ஓகேன்னா எனக்கு தனியாக மெசேஜ் போடுங்க அதை பற்றி யோசிக்கலாம் வேறு இதில் நான் கொஞ்சம் கேள்வி போடுவேன் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்த லாஸ்ட் மிச்சம் பார்